बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको आप बीओडी के नाम से जानते हैं तो इस बीओडी के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसको यहां पर डिस्कस करेंगे और मेनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो पहला है कि O2 टू रिक्वायर फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर दैट इज फाइव डे बीओडी एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस थर्ड वन इज फॉर्मूला फोर्थ वन इज लाइट सोर्सेस एक्सक्लूडेड एंड फिफ्थ वन इज फाइव डे सिक्सटी एट परसेंट नाइन टू टेन डेज नाइनटी परसेंट एंड टू टू थ्री इज हंड्रेड परसेंट इज इट ओके सो एक एक पॉइंट को उठाते हैं और वहां पर इनके बारे में देख लेते हैं सबसे पहला बोलता है कि O2 टू रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोडिग्रेडेबल कहना क्यों बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है ये दो टाइप का होता है आपके पास में एक होता है आपके पास में बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है आपके पास में नॉन बायोडिग्रेडेबल सो दट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल तो सुनो बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो ये बायोलॉजिकली डिकम्पोज होगा और किसी भी तरीके से हो या ना हो इज इट ओके नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं होगा बाकी चाहे जैसे भी हो तो बात इतनी सी है यहां पर नाम से ही समझ में आता है बायोलॉजिकली आपको वहां पर फर्क दिखाना है तो जो एक ऑर्गेनिक मैटर है सपोज ये ऑर्गेनिक मैटर है तो ये कैसे भी डिकम्पोज हो मुझे मतलब नहीं मगर बायोलॉजिकली अगर यहां पर ये डिकम्पोज हो रहा है तो ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कहलाएगा अगर ये मैं ये आपके पास में जो मैटर दिखा है सामने अगर ये बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं हो रहा बाकी चाहे जैसे भी हो जाए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता ये नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कहलाएगा सो so, बीओडी में बीओडी में बेसिकली हम क्या कहें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको डिकम्पोज करने के लिए जितना ऑक्सीजन लगेगा दैट इज योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये रहा पहला स्टेटमेंट ओके दूसरा कि हमेशा बीओडी को फाइव डे और ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पर का ही पैटर्न ने क्यों चला आया है तो ये पैटर्न अपने पास में यूरोपियन कंट्रीज का कॉपी एंड पेस्ट कॉन्सेप्ट था यहां पर ये फाइव डे इसलिए लिया जाता था क्योंकि किसी भी रिवर में जब आप वेस्ट को डिस्पोज करते थे उस वेस्ट को वहां पर सी तक पहुंचने में पांच दिन का टाइम लगता था तो वहां पर उन्होंने उसको फाइव डे बोला क्योंकि रिवर का जनरल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है इसीलिए फाइव डे बीओडी हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पर निकालते थे अभी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको चेंज कर दिया है अभी वो 20 20 की जगह 27 पर और 5 डे की जगह 3 डे बीओडी वहां पर टेस्ट वहां पर देती है और उसी हिसाब से पैरामीटर और गाइडलाइंस देती है बट अभी सिलेबस में आपको जो पढ़ना है दैट इज योर 5 डे बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस थर्ड वन थर्ड वन है बीओडी फाइव दैट इज योर डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इन टू फैक्टर और इसको देखो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करते हैं आप यहां पर एक सैंपल लेके आते हैं ये आप लेके आ गए सैंपल और यहां पर आपके पास में सपोज ये है एक्स इसको आपने प्योर वाटर एरिएटेड वाटर के साथ मिलाया इसको आपने बोल दिया दैट इज योर एरिएटेड वाटर इसका सैंपल हो गया आपके पास में क्या दैट इज योर वाई एम और जब इसके साथ मिलाया तो एक फाइनल सैंपल बना जिसको आपने बोला एक्स प्लस वाई एम और ये हो गया आपके पास में दैट इज योर फाइनल तो यहां पर यह बीओ डी फाइव का फॉर्मूला क्या बोलता है डीओ इनिशियल जब आपने इसको इससे मिक्स किया होगा तब आपने पहले दिन जो डीओ नोट किया दैट इज योर डीओ इनिशियल डीओ फाइनल पांच दिन के बाद फाइव डेज जब आपने इसको इनक्यूबेट करवाया उसके बाद नोट डाउन किया दैट इज योर डीओ फाइनल डीओ को कैसे नोट करते हैं विंकलर्स मेथड का यूज करके डीओ इनिशियल निकाला डीओ फाइनल निकाला दोनों वैल्यू रखा डायलूशन फैक्टर सो डायलूशन फैक्टर होता है फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल दैट इज योर फाइनल वॉल्यूम एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स दैट इज योर इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल सो यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बीओ डी फाइव एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस आपको निकल के आ जाएगा दिस वन वॉज द थर्ड पॉइंट आपके पास में ठीक है फोर्थ पॉइंट लाइट सोर्स एक्सक्लूड जब आपके पास में यहां पर ये आप इनक्यूबेशन करवाते हो तो यहां पर लाइट सोर्स हटा देते हो क्यों क्योंकि वेस्ट वाटर है वेस्ट वाटर में एलगी होगा सनलाइट मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा फोटोसिंथेसिस होगा तो O2 बनेगा O2 बनेगा तो डीओ फाइनल का वैल्यू आपको ज्यादा निकल के आएगा ज्यादा निकल के आएगा तो बीओडी का वैल्यू आपको कम निकल के आएगा मतलब उसकी डिमांड थी दस किलो खाने की डिमांड निकल के आई सात किलो खाने की तीन किलो खाना कौन प्रोवाइड करवाएगा बात समझ में आती है 
लास्ट पॉइंट कि फाइव डे बीओडी क्या है सर ये फाइव डे क्यों लिया तो फाइव डे में आपके पास में जो भी टोटल बीओडी होती है अगर जिसको आप बोलते हो अल्टीमेट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सो उस बीओडी का फाइव डे में पांच दिन में सिक्सटी एट परसेंट सेटिस्फाई हो जाता है नाइन टू टेन डेज में नाइनटी परसेंट सेटिस्फाई हो जाता है और अगर आपको फुल हंड्रेड अल्टीमेट बीओडी का वैल्यू चाहिए तो उसको कंप्लीट होने में दो से तीन महीने मिल लगेंगे जितना आपके पास टाइम होता नहीं है सो ये बीओडी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके अलावा बीओडी के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं और वो फॉर्मूले आपके पास में एक जो फॉर्मूला आता है दैट इज योर बीओडी टी डेज के लिए दैट इज योर बीओडी अल्टीमेट इनटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इनटू टी इसी फॉर्मूले को आप 10 के बेस पे जब लिखते हो तो आप बोल देते हो दैट इज अल्टीमेट इनटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी इनटू टी यहां पर के होता है यहां पर के डी होता है एक बेस टेन होता है एक बेस ई e होता है दोनों के दोनों डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट होते हैं और इन दोनों में रिलेशन होता है के डी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर थ्री फोर इन टू के इज इट ओके के डी के बारे में एक फॉर्मूला और निकल के आता है आप बोलते हो कि अगर के डी इज इक्वल टू आपके पास में टी डिग्री सेल्सियस सो के डी इज इक्वल टू एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इन टू वन पॉइंट जीरो फोर सेवन टू दी पावर टी माइनस ट्वेंटी जब के आपको किसी और टेम्परेचर में निकालना हो तो फॉर्मूला निकल के आता है ये वे टी इज इक्वल टू आपका टेम्परेचर एंड आपके पास में ये वन पॉइंट जीरो फोर सेवन टेम्परेचर कोफिशियंट जो कि चेंज हो सकता है तो ये फॉर्मूले आपके पास में जो है जो आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर के लिए आते हैं इसको बोलते हो आप बीओडी कंज्यूम्ड यही पर अगर आपके पास में पूछा होता बीओडी रिमेनिंग तो बीओडी रिमेनिंग हो जाता बीओडी यू इंटू ई टू दावर माइनस के इंटू टी या फिर फॉर्मूला हो जाता टेन टू दावर माइनस के डी इंटू टी दैट्स इट इतना बीओडी के बारे में टोटल कहानी होती है